Lo primero que vamos a ver, chicos, it is vocabulary. Vocabulary. We have number one. Number one, guys. We have a teacher. A teacher. Number two, a student. A student. Number three, an, an architect. An architect. Number four, an actor. An actor. Number five, an athlete. An athlete. Number six, a musician. A musician. Yes. Number seven. Number seven, we have an artist. An artist. Number eight, we have a banker. A banker. Number nine, a singer. A singer. And Number 10, a flight attendant. A flight attendant. All right. Number one, chicos. A teacher. A teacher. ¿Qué es, chicos? A teacher. Maestro. Un maestro. Un maestro, chicos. A teacher. Number two, a student. What is a student? Estudiante. Un estudiante. Number three, an, an architect. An architect. What is architect. an ar un un arqu architect? Un arquitecto. Good. Number four, an actor. An actor. What is, what is an actor? Actor, un actor. Un actor, chicos. Ahora, el actor, el actor, chicos, tiene su versión masculina y su versión femenina. An actor es un actor. An actriz es una actriz. Ok. So, si es hombre, si es hombre, utilizamos actor. Si es mujer, utilizamos actriz. Right? So, él es un actor. Ella es una actriz. Okay? So, we have an actor, an actriz. An actriz. Actor, actriz. Son pocas, son pocas las ocupaciones que se utilizan como masculino y femenino. Usualmente, todas las ocupaciones se utilizan para el mismo género. Okay? Las pocas, las pocas ocupaciones que tengan una versión femenina y masculina, yo se las iré recalcando y se las iré eh, haciendo saber, ¿ok? So, number four, an actor or an actress es un actor o es una actriz. Number five, what is number five? An athlete, an athlete. Un atleta. Un atleta, correcto. De cualquier, de cualquier deporte, correcto. Un atleta, una persona que se dedica a deportes, right? An athlete. Then we have number six. A musician. A musician. ¿Qué es, chicos? ¿Qué es a musician? Músico. Un músico, correcto, un músico. Number seven, an artist. An artist. What is an artist? Un artista. Un artista. Number eight, a banker. A banker. What is a banker? Banquero. Un banquero, right? Un banquero. Number nine, a singer. A singer. What is a singer? Solista. Un cantante, cantante. Right? Un solista. Yes, exactly. Good. 
And number 10, the last one, number 10, a flight, a flight attendant, a flight attendant. What is, guys? What is a flight attendant? ¿Qué es, chicos? Aeromosa. Aeromosa, yes. Aeromosa, auxiliar de vuelo, right? Una aeromosa, un auxiliar de vuelo, auxiliar de cargo. Luego hay unas personas que le dicen auxiliar de cargo, right? Dependiendo, chicos. Yes, yes, yes. Any question? Ahora, lo primero, chicos, o el primer tema, el primer tema de gramática que nosotros vamos a ver es el e y el and. Si se dan cuenta, chicos, unas ocupaciones usan e teacher, e student, an architect, an actor, an actress, right? An athlete, yes. A musician, an artist, a banker, a singer, a flight attendant. Ok. Ahora, ¿por qué, ¿por qué, chicos, algunas ocupaciones usamos el e y algunas ocupaciones usamos el and? Por la letra que viene después, ¿no? Las que son con vocales es con an. Yes. An. Y si es con, bueno, con alguna otra que se fue el nombre, es con a. Correcto. So, chicos, es muy importante si la ocupación o si la palabra comienza con una consonante. Ok, consonante, vamos a usar e, 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 right? Si la ocupación comienza con una vocal, con una vocal, vamos a usar an, an, ok? So, cualquier letra, chicos, cualquier letra que no sea la vocal, vamos a estar utilizando an. Right? Para las letras, para las letras de consonantes, vamos a estar utilizando el E. Por ejemplo, A teacher, A student, A musician, A banker, A singer, A flight attendant. Ok. Como esas ocupaciones comienzan con una, con una consonante, estamos utilizando el a a teacher a student a musician a banker a singer a flight attendant correcto sin embargo chicos con las ocupaciones que comienzan con un consonante con una vocal perdón estamos usando el an an architect an actor o an actriz An athlete, an artist, right? Todas las que comienzan con vocales, vamos a utilizar el and. Las que comienzan con consonantes, vamos a utilizar el a, right? 